السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده حل العرض مندي نيترو بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك خلاص فاضل اقل تقريبا حوالي 100 ناقص 100 مشترك ونبقى 10000 مشترك فعايزين نوصل 10000 و يا تعملوا لايك للفيديو علشان يساعد في انتشار الفيديو واللي عنده اي سؤال ليا يكتبه تحت في التعليقات علشان بمناسبه 10000 مشترك هعمل فيديو اجاوب فيه على كل الاسئله بتاعتكم فاللي ليه اي سؤال عايز يعرف اي حاجه عني يسالني اي حاجه يكتبها تحت في التعليقات وخلينا نبدا في عرض الرو اللي بدا بدخول درو ماكنتاير وقال ان الاسبوع اللي فات كان كل الناس بتتكلم اني استقلت لكن بعد اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت بقى كل الناس بتتكلم عن اني ضربت سي ام بنك وخليته يروح للمستشفى فانا حابب اقول لي سي ام بنك انا عارف ان هو بيتفرج دلوقتي وعايز اقول له ان انا اللي عملت فيك كده واتمنى ان انت تكون بتعاني وخدت منه الحظاظه بتاعته واللي مكتوب عليها اسم مراته واسم الكلب بتاعه وعايز اعرفك يا بنك ان انا هفضل لابس الحظاظه دي وانا رايح افوز في ماني ان ذا بانك واصرف الشنطه علشان ابقى بطل عالم وانت كل ده بتتفرج قدام عينيك فدروك انت بيقول ان هو عايز يبقى او يكسب ماني ان ذا بانك هو اصلا لغايه دلوقتي مستقيل من الشركه واصلا ما عندوش اي ماتش تاهيلي فهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في خلال العرض بعد كده نشوف تشاد جيب اللي خلف الكواليس بيوصل للعرض وجايب معاه سكيورتي كتير وحراسه وبقول للكاميرا بعدوا عني انا مش عايز حد يقرب مني بعد اللي حصل له الاسبوع اللي فات من الوايت 6 بعد كده نشوف لقاء مع لودفيك كايزر بيقول ان برون بريكر قوي لكن هو مش لودفيك كايزر وانا هثبت ده في الماتش بتاعنا دلوقتي ودخل عشان يلعبوا ماتش بين برون بريكر ضد لودفيك كايزر عملوا ماتش كويس بينهم شفنا اثناء الماتش دخول من شيمس وضرب اليا ضرب لودفيك كايزر و شال لودفيك كايزر وعايز يرميه على ترابيزه المعلقين لحد ما شفنا سبير من برون بريكر على شيمس وهو شايل لودفيك كايزر فشكلهم كده ناويين يعملوا ماتش بينهم هم الثلاثه فهنشوف ايه اللي يحصل في المستقبل. بعد كده نروح لي خلف الكواليس جاجمنت داي قاعدين بيلعبوا 2 k 24 فجالهم داميان بريست وبيقول لهم ايه ده كله قال له ده هدايا من ليف مورجن وشفنا ان بريست بيقول له انا انصحك تتعامل مع موضوع ليف مورجن ده وتخلص منه لان ريا ريبلي مش هتسمح لك باللي بيحصل ده وشفنا ليف مورجن بعتت رساله لدومينيك ميستيريو فقال له ان هي جابت رقمك منين؟ قال له انا ما اعرفش فدمين بريست قال لهم ان انتوا قاعدين مستمتعين واللي بيستمتع زيكم برضه بالظبط برون سترومان علشان هو كل اسبوع بيبهدل فيكم وانتوا مش عارفين تتولوا مسؤوليته فقالوا اكيد المفروض نعمل كده ومفروض نتولى مسؤوليه برون سترومان بعد كده نشوف خلف الكواليس برون بريكر رايح لي ادم بيرس وبيقول له هو ليه كل ماتش في ماتشاتي حد بيتدخل انا عايزك تتصرف في الموضوع ده فادم بيرس قال له تمام هتصرف جالهم سامي زين وبيقول لي برون بريكر ايه رايك انت عايز طبعا ماتش ضدي على اللقب بتاعي ايه رايك في اي وقت وفي اي مكان فبرون بريكر قال له خليها في ماني ان ذا بانك وسامي زين وافق وادم بيرس طبعا عمل ماتش رسمي فكده خلاص برون بريكر ضد سامي زين على لقب القارات في ماني ان ذا بانك وهيكون ماتش ممتاز بصراحه ماني ان ذا بانك على فكره دلوقتي عاملين له ماتشات كويسه يعني رغم ان الاقوى منه هيبقى سمر سلام بس ماني ان ذا بانك لغايه دلوقتي عاملين له ماتشات حلوه. نروح لماتش ثلاثي تاهيلي لماني ان ذا بانك بين شينا بيزلر ضد كاريسين ضد لايرا فالكيريا ويلعبوا ماتش كويس بينهم نشوف في الاخر فوز لايرا فالكيريا وتتاهل لماني ان ذا بانك مع كاريسين وتشيلسي جرين. بعد كده نشوف درو ماكنتاير بيتكلم مع ادم بيرس خلف الكواليس وبيقول له ان انت محتاج تحطني في ماني ان ذا بانك فادم بيرس قال له انت بتتكلم على ماني ان ذا بانك عادي كده يعني اكنك ما استقلتش الاسبوع اللي فات وما عملتش دمار بقالك اسبوع او اسبوعين ده زائد اصلا ان انت لازم تتاهل لماني ان ذا بانك مش هحطك كده وخلاص فدرو ماكنتاير قال له انا عارف ان انت هتعمل الصح وواثق ان انت هتعمل الصح علشان لو ما عملتش كده هوريك فعلا الدمار على حق 
بعد كده دخلت ليف مورجن الحلبة وبتكلم عن دومينيك ميستيريو وبتقول له ان انا حاولت الفت انتباهك خلف الكواليس ما عرفتش فجيت هنا في الحلبة علشان اعمل كده وانا بقول لك ان ريا ريبلي ما كانتش بتهتم بيك زي ما انا اهتميت بيك وما اديتكش هدايا زي ما انا عملت معاك فبتطلب من دومينيك ان هو يدخل للحلبة فدخلت زيلينا فيجا وقالت انا عندي هدايا برضه للكل وهي اني هخديكي او هسكتك اللا دي وانا جاي علشان اطارد اللقب بتاعك اللي انت نسيتيه فليف مورجن قالت لها انا ما نسيتش اللقب بتاعي ده اهم حاجه عندي اصلا فلو عايزه تلعبيني زينا فيجا قالت لها عايزه العبك يعني اللا دي على اللقب بتاعك فليف مورجن قالت لها مش اللا دي خليها الاسبوع اللي جاي دخل دومينيك ميستيريو وقال لزيلينا فيجا لو انت عايزه تلعبي على اللقب انا ممكن اساعدك فلاني مش عايز اللقب ده مع ليف مورجن مع اي حد الا هي فزيلينا فيجا قالت له انا مش محتاجه مساعدتك ومش عايزك تقرب اصلا من الماتش بتاعي فليف مورجن ضربت زيلينا فيجا من وراها علشان يدخل ري ميستيريو يشد ليف مورجن ونشوف دومينيك ميستيريو بيزق ري ميستيريو ويخرج ويمشي بعد كده ليف مورجن مشيت ورا دومينيك ميستيريو ونشوف خلف الكواليس ادم بيرس بيطمن الناس وبيقول لهم ان تشاد جيبل هيقدر يلعب اللي دي فنشوف ليف مورجن ماشيه ورا دومينيك ميستيريو وبتقول له ان انت كويس ان انت انقذتني من ري ميستيريو فقال لها مش عشان كده انقذتك ولا حاجه انا اصلا مش بحبه ومش بطيقه فشكرته ليف مورجن وحضنته وبعد كده مشي دومينيك ميستيريو جالها ارتروث وقال لها انت لازم تعملي حاجه لدومينيك ميستيريو وتقدمي له حاجه فقالت له انا عايزه كده فعلا واعمل كده هروح اتكلم مع ادم بيش دلوقتي اخليه يلعب ماتش ضد ري ميستيريو وعايز اقدم حاجه كمان لاصحاب دومينيك وهي ان انا عايز اخلي دوم فين بالر وجيدي ماكدونا يلعبوا على القاب التكتيم فارتروث قال لها انا جزء من ابطال التكتيم فانا اقدر اعمل كده ليف مورجان قالت له يا ريت تعمل كده ويا ريت تروح تتكلم مع ادم بيرس وتخلي الموضوع رسمي فمشيت وارتروث بيقول انا طول عمري كنت بحب كارميلا هو فكرها كارميلا اساسا وشفنا طبعا زميز متجنن على ترابيزه التعليق مع جنب مايكل كول يعني مش مصدق ان ارتروث بيدي ماتشات كده لاي حد ليه على القاب التاكتيم بعد كده نروح لماتش ثلاثي تاهيلي لماني ان ذا بانك بين تشاد جيبل ضد برون سترومان ضد برونسون ريد وشفنا اثناء دخول تشاد جيبل اتكلم وقال ان كله حصل او كله شاف اللي حصل في الاسبوع اللي فات وكان متخيل ان انا خلاص هجيب لفتره طويله لكن ما حدش يقدر عليا وانا هفوز اللا دي واتاهل لماني ان ذا بانك فحتى شفناه وهو بيدخل الشاشه اللي جنب الحلبه بتعمل جليتشات فهو خلاص يعني تاكيد ان تشات جيب الاول ضحايا وايت 6 فدخل ولعبوا ماتش هما الثلاثه شفنا اثناء الماتش دخول جاجمنت داي وضربوا برون سترومان علشان تشات جيب يستغل الفرصه ويفوز بالماتش ويتاهل لماني ان ذا بانك وهو بيحتفل اطفى النور ودخلت نيكي كروس وخوفت تشات جيب خلته يجري ويهرب بعد كده راحت لمايكل كول ترابيزة المعلقين وسابت صندوق ومشيت وطبعا الامن مضروبين ومرميين على ترابيزه فبعد كده نشوف مايكل كول بيقول ان الصندوق ده مبعوث لي بات ماكافي اصلا لكن اضطر ان هو يفتحه وفتحه ولقى فيه شريط فيديو والشريط ده مكتوب عليه شغلني هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في خلال العرض بعد كده نشوف خلف الكواليس شاد جيبل بيروح لالفا اكاديمي وبيعتذر لهم بيقول لهم ان انا يعني اسيد جامد عليكم الفتره اللي فاتت وانا بعتذر لكم واحنا عيله مع بعض ولازم ندافع كلنا عن بعض فقلت اسال له لو حد منهم اتعرض عن الخطر انا هدافع عنه لكن انت مش تبعنا خالص وانا قلت لك قبل كده ان احنا انتهينا وشفنا ماكسين دوبري بتقول لي تشاد جيبل انت كنت قاسي جدا على اوتس وجرحته علشان كده هو متضايق فهو بس محتاج وقت وانا هتكلم معاه فدخلت وشفنا ذاكريت براذرز بيجوا لي تشاد جيبل وبيسالوه انت عامل ايه قال لهم انا مش كويس انا محتاج مساعده فكده شكلنا رايحين لذاكريت براذرز هيكونوا الفا اكاديمي الجداد وممكن يساعدوه ان هو يعني ممكن يساعدوه قصاد الوايت 6 بس هنشوف ده هيحصل ولا لا في الاسابيع اللي جايه ونروح لماتش تاك تيم نسائي بين ايلا دون والبا فاير ضد كاتانا تشانس وكايدن كارتر وعملوا ماتش كويس بينهم شفنا فوز ابطال التاك تيم و 
اثناء احتفالهم دخلوا دامج كنترول ضربوهم وضربوا الفريق الثاني ضربوا الفريقين وده اللي كانت يعني ايه سكاي بتقوله ان هي عايزه دامج كنترول يتغير وده التغيير ان هي عايزه تخلي دامج كنترول مسيطر على العرض زي زمان فبداوا ان هم يضربوا الفريقين ويعملوا صوت او حس لنفسهم في العرض بعد كده نروح لي خلف الكواليس داميان بريست داخل مقر جاجمنت داي فيشوف ليف مورجن خيرة خارجه من المقر فيدخل يلاقي فين بالر هو اللي جوه بيقول له انت كنت بتعمل ايه معاها فقال له ان هي بتقول لي ان هي حددت ماتش بين ري ميستيريو ضد دومينيك ميستيريو وحددت لنا ماتش على الالقاب التكتيم الليله دي انا وماكدونا في على القاب التكتيم الليله فانا ما اقدرش اقول لا لي ماتش على الالقاب فداميان بريست قال له جود لك في الماتش بتاعكم وانا رايح اتكلم عن سيس رولينز شفنا برضو خلف الكواليس زميز رايح لي ارت روث بيقول له اتمنى وارجوك ان انت ما تكونش اتكلمت مع ادم بيرس فقال له ان انا اتكلمت معاه خلاص واحنا ماتشنا محجوز وهنلعب الليله دي وزميز متجنن ومش طايق نفسه من اللي بيحصل بعد كده دخل داميان بريست الحلبه وقال سيس رولينز كويس لكن انا ما اتمناش ان انا اكون مكانه لاني مش عايز اشوف الخليفه بتاعتي واقف قدامي واحسن مني فدخل سيس رولينز وقال ان انت بتقول ان انت طول ما انت بطل انا مش هقدر افوز باللقب بتاعك لكن انا مش مصدق ده ولولا اصلا سي ام بانك ضرب دروما كنتاير انت ما كانش زمانك اللقب او البطل لحد دلوقتي ما كانش زمانك بطل فدامين بريست قال له انا ما طلبتش مساعده من حد لكن في نفس الوقت ما اقدرش ارفض هديه قدامي سيث رولينز قال له ايه رايك لو انت كسبتني الماتش بتاعنا في ماني ان ذا بانك انا مش هتحداك على اللقب بتاعك طول ما انت البطل ولو انا اللي كسبت انت مضطر تسيب الجاج من دي علشان تثبت ان انت تقدر تعمل كل حاجه لوحدك ومش محتاجهم ف دايما بريست قال ان انا مش محتاج جاج من دي وهم اصلا محتاجيني اكتر مني لان انا البطل فانا موافق على التحدي بتاعك ويوافق عليه ودخل جونتر قال لهم انا متحمس للماتش بينكم ومش قادر استنى اشوف مين اللي هيلعبني في سامر سلام طبعا لان جونتر فايز بكينج اوف ذا رينج ودي لقب ليه فرصة على لقب في سمر اسلام فاللي يكسب منهم هيقابل جونتر وبصراحة هيبقى ماتش ممتاز سواء ده او ده ماتشين بصراحة كويسين فهنشوف ايه اللي يحصل بعد كده وفي اخر العرض ايه اللي يحصل بالذات بجملة دامية بريست ان هو قال ان انا البطل ف يعني جاجم دي محتاجيني اكتر منها محتاجهم فهنشوف ايه اللي يحصل في الاخر بعد كده عرض شريط الفيديو اللي اتسلم لي مايكل كول وشفنا ان انكل هاودي بيسال بو دالاس بيقول له ايه انت ايه رايك على اللي حصل وانت شايف الخساره اللي حصلت ازاي وانت انت اصلا عارف نفسك ولا لا فقال له انا مش شخص انا مش انا ولا شيء وشايف ان الناس كانوا هينسوا اللي حصل لينا وهينسونا ومحدش حس باللي انا حسيته لما بري مات لان طبعا انكل هاودي ساله ايه اللي حسيته او ايه اللي حصل لك بعد ما اخوك مات فقال له ان انا محدش حس بالاساس ده فحسيت ان الناس كلها هتبدا تنسى اللي كان بي اللي بي كان بيحاول او بيحارب عليه بري وايت فبالتالي خلينا كل الناس ما تنساش وفكرناهم بينا واحنا مين فالكلام اللي اتقال ده اكيد يعني جاي من قلب بودالس على طول يعني مش محتاج برومو او كده هو جاي من قلبه وده اللي بيحاول يعمله اصلا مع الوايت سكس ان هم يعني يحاولوا يفكروا الناس ببري وايت وما يخلوهمش ينسوا الليجاسي بتاعته فده اللي هيحاولوا ان هم يعملوه بعد كده نروح لماتش بين كوفي كينجستن ضد كارين كروس ولعبوا ماتش كويس شفنا اثناء الماتش اتعرض على الشاشه اي او بي بيضربوا خلف الكواليس في اكزيفير وودز وشفنا كوفي كينجستن متشتت علشان كارين كروس يعمل الفينش على كوفي كينجستن ويفوز بالماتش فيعني شغالين جامد على حته ان هم يفككوا ذا نيو داي اعلنوا في عرض ماني ان ذا بانك هيكون في ماتش في ماتش تكتيم ثلاثي بين كيفن اوينز وراندي اورتن وكودي رولز ضد البلاد لاين 
فده اعلنوا عنه خلاص رسميا وهيكون في عرض الرو اللي جاي ماتشات ثلاثيه تاهيليه لماني ان ذا بانك بين شيماس واليا دراجانوف ودرو ماكنتاير والماتش الثاني ما بين ايفي نايل وزوي ستارك وداكوتا كاي وهيكون في ماتش ثاني ما بين ريم ستيريو ضد دومينيك ستيريو وماتش كمان ما بين زلينا فيجا ضد ليف مورجن على بطوله ليف مورجن بعد كده نروح للمين ايفنت ماتش تاج تيم على القاب التاج تيم ما بين الابطال ذا ميز وي ارتروث ضد ذا جاجمنت داي وشفنا اثناء الماتش دخول ليف مورجن وقبل الماتش ما يخلص طلعت ليف مورجن للحلبه وحضنت ارتروث وبعد كده ضربته واستغل الفرصه فين بالر وعمل فينش على ارتروث وثبت ويفوز جاجمنت داي بالماتش ويفوزوا بالقاب التاج تيم وحتى شفنا وهم بيحتفلوا ليف مورجن وقفت معاهم وماسكه اللقب بتاعها هي كمان فاللي حصل في اخر العرض ده ليه ربط مع اللي قاله دامين بريست قال ان انا البطل والجاجمنت داي محتاجني اكتر ما انا محتاجهم طب دلوقتي الجاجمنت داي بقوا الابطال بتوع التكتيم ف اعتقد كده هم مش محتاجينك اكتر ما اكتر ما انت محتاجهم فده اللي هيكون عليه اللعب الفتره اللي جايه قبل الانفصال اللي انا حاسس انه هيحصل في جاجمنت داي فهيكون موضوع مثير جدا للاهتمام وحتى مع قصه ليف ان هي عايزه تفكك الكل عن بعض وعايزه يعني تسحب كل حاجه ري ريبلي عملتها فبصراحه دبليو دبليو بتقدم قصص ممتازه الفتره دي وانتهى طبعا عرض ماندي نايترو على كده العرض اللي كان كويس جدا بصراحه عملوا فيه حاجات كتير جدا كويسه وبناء لماني ان ذا بانك ممتاز بصراحه عاجبني فتقييمي لعرض ماندي نايترو هو 9 من 10 وما تنسوش تكتبوا الاسئله بتاعتكم ليا في التعليقات اللي حابب يسال اي سؤال علشان هرد فيها هرد على الاسئله دي في فيديو خاص ب ال 10000 مشترك ان شاء الله برضه ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان خلاص فاضل حوالي 100 مشترك ونبقى 10000 مشترك فشكرا لكل المشتركين وان شاء الله نبقى ازيد وازيد كمان مع الوقت وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده كان معاكم احمد سمير اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام